Comment reconnaître un pervers narcissique ou une perverse narcissique C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais dans un premier temps te brosser le portrait de ce type de personnalité et dans un second temps, on verra les différentes phases de la relation avec un pervers narcissique. Avant de commencer, tu pourras trouver en description de cette vidéo une séance d'hypnose énergétique. Donc, C'est un cadeau que tu peux télécharger. C'est une séance qui va te permettre de recharger le chakra du cœur, de te libérer de tes blessures émotionnelles passées. Voilà, je te laisse découvrir ça tranquillement et, et tu pourras l'utiliser autant de fois que tu en as besoin. Donc maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est un sujet assez délicat, euh, compliqué aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de synthétiser tout ça dans une vidéo. Et puis, probablement qu'il y en aura d'autres sur le même sujet où on pourra aller un petit peu plus en détail sur des points, des points particuliers. Qui est le pervers narcissique c'est une personnalité torturée, une personne qui est en souffrance, une souffrance qui est liée à un traumatisme dans l'enfance. Et la personne ensuite s'est coupée de ses émotions euh, et elle se nourrit de la souffrance de ses victimes et de l'énergie vitale de ses victimes. On va pouvoir l'imaginer sous forme, euh, sous un symbole, hein, mais comme si c'était un vampire qui va venir absorber du coup cette énergie lumineuse de sa victime et en plus déverser le, son côté sombre euh, chez sa victime en reportant euh, par effet miroir et en lui reprochant ce qu'il est au final. Donc il faut bien comprendre que le perverse narcissique a besoin de l'autre pour exister, il a besoin de sa victime pour être, à la fois pour se valoriser et en même temps pour se nourrir du positif euh, qu'il a en face de lui pour combler un manque et finalement une propre faille qu'il a en lui. Donc euh, jusque-là, j'ai parlé au masculin. Euh, il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques, hein, c'est évident. Euh, il y a aussi, on va retrouver euh, des personnalités narcissiques, perverses narcissiques, pardon, à la fois dans le domaine amical, dans le domaine familial et aussi dans, le, dans les relations amoureuses. Le pervers narcissique choisit sa victime. Il a besoin d'une personnalité euh, très empathique. Euh, on va retrouver les hypersensibles, les hyperfonctionnants, surdoués, zèbres, euh, voilà. On va retrouver également euh, des personnes idéalistes et aussi des personnes qui ont euh, peu confiance en leurs valeurs propres. Euh, et peut-être un amour de soi légèrement euh, fragilisé. Voilà. Donc ça, pour le pervers narcissique, c'est la victime idéale. Donc euh, voilà pour ce, cette petite parenthèse qui me semblait intéressante à souligner. Je vais maintenant brosser le portrait du pervers narcissique. Euh, J'ai listé une vingtaine de points, donc euh, je vais les, les lire succinctement. Euh, le but, c'est d'être le plus exhaustif possible. Euh, et puis ensuite, dans d'autres vidéos, on ira peut-être plus loin dans, dans des points particuliers. Euh, il ne faudra pas hésiter d'ailleurs à poser des questions dans les commentaires pour que je puisse euh, avoir des sujets pour d'autres vidéos sur ce, sur ce point-là. Donc, euh, le pervers narcissique est très possessif. Il est jaloux, exclusif. Donc, il veut garder sa victime pour lui. Euh, il est également égocentrique, et il aime être le centre de l'attention. Il reste relativement mystérieux, il va en dire le moins possible sur lui. Par contre, il va faire en sorte que sa victime lui parle énormément d'elle et qu'il puisse connaître tout son passé, les tenants, les aboutissants, comment elle fonctionne pour pouvoir trouver ses failles. Il a une certaine froideur qu'il va expliquer en disant qu'il est réservé, timide. Euh, en fait, c'est véritablement un alibi. Et, euh, et au final, euh, il ne faut pas oublier qu'il s'est coupé de ses émotions. Et du coup, euh, émotionnellement, il y a un vide qu'il cache par cette euh, fausse euh, réserve. 
C'est également un menteur professionnel, un manipulateur. Euh, on va retrouver des incohérences dans ses propos. Euh, bon, certains sont très très habiles, donc euh, attention. Il reste très exigeant envers sa, envers sa victime. Il euh, ne faut pas oublier que son but, hein, c'est de la soumettre. Donc euh, ça nécessite euh, aussi de, de sa part euh, une exigence forte. Euh, il a un très très fort contrôle, alors à la fois sur lui-même et également sur l'autre. Il, il a le don de s'imposer dans, le, dans les relations. À la fois, il va s'imposer en société, euh, dans les relations quand il y a du monde, euh, et en même temps, il va s'imposer chez sa victime assez rapidement. Euh, il peut avoir, et c'est assez fréquent, une sexualité assez débridée, euh, plutôt atypique. Souvent, il se fait passer pour la victime. À l'écouter, c'est pas de sa faute. Euh, oui, mais il a eu ceci euh, dans son enfance. Oui, il est malade cela. Enfin euh, voilà, c'est lui la victime. Euh, en apparence et à l'extérieur, c'est la personne idéale. C'est pour ça que c'est assez difficile de les détecter comme ça, parce que euh, euh, même des amis de longue date euh, peuvent ne rien voir. C'est-à-dire que euh, c'est Mister Perfect ou Mrs. Perfect, euh, le, la personne idéale. Ça va lui permettre aussi de garder l'ascendant sur sa victime parce que à l'extérieur, il est perçu comme étant l'idéal. Donc, euh, euh, si cette personne-là essaye de s'en détacher ou va expliquer « non, mais il est comme ci, comme ça euh, », de l'extérieur, les gens ne vont pas le croire. Donc, euh, c'est un point important. Euh, il évite le dialogue, euh, il fuit souvent, euh, ou il reste flou, voilà, c'est un peu sa façon de faire. Euh, il s'attribue la réussite euh, ou le mérite des autres, euh, donc euh, au final ses victimes lui sont redevables. Bon. C'est quelqu'un qui ne se sent jamais coupable, euh, il ne s'excuse pas, il n'a pas de remords, euh, voilà, lui, euh, pas de souci, euh, Mister Perfect n'est pas coupable. Euh, c'est également un caméléon d'une certaine manière dans ses choix, dans ses passions, dans ses idées, il va s'adapter à la personne qui est en face de lui. Donc euh, ça aussi c'est un point que l'on peut noter. Il peut avoir un caractère d'enfant, c'est-à-dire avec des... un peu de comédie, des colères euh, subites, euh, ou à un moment il va se mettre à bouder, ou, ou à faire le dépressif. Euh, euh, et, et du coup, sa victime est complètement déstabilisée et euh, puis après il revient à son état normal, on ne sait pas pourquoi, comment, euh, voilà, c'est un peu comme les enfants qui vont se rouler par terre. Il va être différent entre ce qu'il est dans la vie privée et ce qu'il est dans la vie publique. Euh, ça aussi, c'est assez déstabilisant au final. Euh, par exemple, il peut avoir une façon d'être et puis dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à la maison, pouf, il est complètement différent, à la fois dans sa façon de faire et d'être. <rire> On ne sait pas pourquoi. Euh, voilà. Il a toujours raison. Il n'écoute pas les autres et il a plutôt tendance à les rabaisser, à les critiquer. Euh, et il, il est satisfait, il prend plaisir dans la souffrance de l'autre. Et finalement, ça aide à apaiser la sienne. Comment se passe la relation avec un pervers narcissique Dans un premier temps, il va être euh, le prince charmant, la personne idéale. Euh, la victime va avoir l'impression de vivre euh, une idylle. Euh, et c'est presque trop beau pour être vrai. Donc, euh, il va en faire des tonnes. C'est vraiment strass et paillettes. Euh, il va dépenser sans compter, il va euh, euh, faire des cadeaux, des compliments non-stop. Voilà, c'est un peu trop pour être euh, une relation normale. En deuxième point, il va brosser euh, une cage dorée. Et, et c'est l'emprise, en fait. Euh, dans cette cage dorée, le, le, le sentiment que... La victime va avoir, c'est qu'elle est entourée d'amour, un peu trop, un peu étouffant, mais 
finalement pas, va pas forcément se méfier à ce moment là donc là c'est vraiment l'emprise en troisième, en troisième point de la relation euh, c'est l'isolement donc euh, l'isolement c'est au fur et à mesure euh, le pervers narcissique va isoler la victime de ses amis de sa famille euh, et au final euh, pour garder vraiment ce contrôle euh, sur euh, complet et lui seul hein, sur la victime, l'empêcher aussi de partir finalement. Et, euh, et du coup, euh, il va même l'isoler de euh, sa, sa, propre, euh, sa propre nature, de sa nature profonde, de ses envies, de ses passions, de ses rêves. Euh, C'est un contrôle qui, qui va au-delà de, du physique. Hein. C'est un contrôle... Euh, euh, de, de la façon de penser, des valeurs, euh, l'emprise est, est, va très très loin en fait, hein, euh, jusqu'à ce que euh, la victime perde complètement pied et ne sache plus euh, ce qu'elle-même aime, euh, qui elle est, euh, euh, voilà, donc euh, c'est lourd, c'est destructeur et très difficile du coup de, de revenir en arrière puisque euh, la victime ne sait plus euh, elle, est en, euh, elle ne sait plus qui elle est, où est-ce qu'elle va, euh, et elle devient, et là c'est la, la, quatrième, la quatrième étape, elle devient complètement dépendante parce qu'au final il a tellement pris le contrôle sur sa vie, sur ses émotions, sur, sur tout, euh, sur ses idées, sur ses valeurs, qu'elle ne sait plus vivre sans lui. Et, euh, et c'est là que ça devient dramatique, c'est qu'à ce moment-là, même si la victime sait et se rend compte à ce moment-là qu'il euh, y a quelque chose qui cloche et qu'elle dépérit, c'est néfaste pour elle, c'est très difficile de revenir en arrière et de, et de sortir de ce type de relation parce qu'il y a une dépendance forte avec cette impression de ne pas savoir se débrouiller sans lui. Le meilleur conseil que je peux donner euh, aujourd'hui, c'est fuir, fuir, fuir. Il euh, n'y en a pas d'autres, il n'y a rien à faire pour ces personnes-là, c'est-à-dire que euh, généralement ces victimes sont des personnes très empathiques euh, qui peuvent même travailler dans le social ou, ou dans la santé, des personnes qui sont euh, à souhaiter et à, qui aiment les gens généralement euh, et, et qui vont essayer de trouver toutes les excuses du monde. Euh, oui, mais c'est pas de sa faute, il y a ceci, mais peut-être que je peux réussir à faire quelque chose pour lui. Non. Malheureusement, non. Euh, quand, euh, tant que euh, ces personnes-là n'ont pas décidé elles-mêmes de s'en sortir et euh, n'ont pas décidé et n'ont pas vu qu'il y avait un, un que, que leur façon d'être n'était pas saine, pas normale, euh, n'ont pas décidé eux-mêmes de se faire aider et de se soigner, il euh, n'y a rien qui est possible pour eux. Il y a très, très, très peu de personnes perverses narcissiques qui passent le cap de s'en sortir et de, et de se faire aider. Euh, c'est très rare, c'est tellement rare que généralement on n'en parle pas. Euh, donc la meilleure chose à faire aussi, c'est de fuir et de les laisser face à leur euh, vide. Et, euh, et, et l'idéal serait de fuir sans tristesse, c'est-à-dire de fuir sans souffrance, en tout cas sans leur montrer euh, très froidement et il n'y a rien de pire pour eux parce que <rire> du coup c'est là ils comprennent plus et ils n'ont plus l'emprise et, et c'est là que c'est là qu'ils comprennent qu'ils qu perdent de pied eux à ce moment-là. J'espère avoir été la plus synthétique possible, je peux malheureusement pas passer tout en revue là en une seule vidéo, on reviendra là-dessus. Et surtout, si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas en commentaire à me les adresser. Ça pourra me donner des idées pour de nouvelles vidéos. Euh, et si tu souhaites partager ton expérience, euh, n'hésite pas aussi, je pourrais te répondre euh, directement. Euh, si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Si tu souhaites recevoir euh, et être informé de mes nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées, la petite cloche, hein, il suffit de cliquer dessus. Et, et voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao